Şimdi mevsimsel olarak e, hasta yoğunlukları değişebilir. İşte yaz aylarında daha çok e, ishal vakaları gördüğümüz gibi bu ilerleyen dönemde ondan sonra e, yazın bitmesiyle, sonbaharın gelmesiyle, kış ayların yavaş yavaş girmesiyle beraber üst solunum yolu hastalıklarında da bir artış bekliyoruz. Şu an trend bu yönde acil servislerimiz özellikle üst solunum yollarıyla ilgili bir artış söz konusu. Şimdi şöyle e, üst solunum yolu enfeksiyonlarının genel kaynağı e, viral enfeksiyon. Enfeksiyonlar, çoğunlukla viral enfeksiyonlar. İlerleyen süreçte bu viral enfeksiyonlar koptik olabilir, üzerine süper enfeksiyonlar binebilir. Burada yani bizim hekimlerimizin bilinçli antibiyotik kullanımı ile ilgili eğitimleri tamdır. Ama bazen hastalarımız antibiyotik talebi ile ilgili ciddi talepleri olabiliyor. Bu konuda hekime güvenmeleri bizim için önemli. Eğer hekim arkadaşımız bir antibiyotik yazmayı gerekli görmemiş ise bu konuda hekime ondan sonra güvenmek, inanmak durumundayız. Belki hekim arkadaş onu gözlemlemek istiyordur. Evet üst solunum yolu enfeksiyonu var, viral bir kaynak olduğunu düşündü. Bazı septomatik ilaçlar yazdı, antibiyotik yazmadı. İlerleyen süreç içerisinde eğer bir hastada süper enfeksiyon gelişmişse ki gelişebilir, bu sinüzite çevirebilir, kriptik tonsilit, tonsilit yapabilir veya ondan sonra alt solunum yolu enfeksiyonları şeklinde karşımıza çıkabilir. Antibiyotiği bu devrede kullanmamız gerek. Bazen halkımız e, antibiyotik kullanımı konusunda biraz daha ısrarcı olabiliyor. Bunu lütfen yapmasınlar. E, antibiyotik ondan sonra tercihini hekim arkadaşlara bırakarak onlara güvenmelerini rica ediyoruz. Evet antibiyotik direnci ile ilgili ondan sonra çok yoğun artışlar söz konusu. Bazı antibiyotiklere olan direnç %60-%70'lere ondan sonra gelmiş durumda. Doğal olarak yeni moleküller artık çok zor bulunuyor ee, ve elimizdeki onuz antibiyotiklerin sayısı gitgide azalıyor. Yani dirençli olmayan antibiyotiklerin e, sayısı giderek azalıyor. Onun için bilinçli antibiyotik kullanımı gerçekten çok önemli. Dediğim gibi bu antibiyotik yazma işini bu eğitimi almış hekimlerimize bırakmak durumdayız.